നാടിനെ നടുക്കിയ കൊലപാതകങ്ങളിലെ പ്രതികളെ അതിവേഗ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ എത്തിക്കുകയും നാട്ടിൽ കലാപമുണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ ശക്തമായി പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് കാസർഗോഡ് സമീപകാലത്ത് പോലീസ് കൈക്കൊണ്ട നടപടി ഏറെ പ്രശംസനീയമായിരുന്നു ബന്ദിയോട് വ്യാപാരിയെ വെട്ടിക്കൊന്ന കേസിൽ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം കൊണ്ട് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച് പോലീസ് വീണ്ടും കയ്യടി നേടുന്നു പ്രധാന വാർത്തകൾ ബന്ദിയോട് വ്യാപാരിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പോലീസ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു കാസർഗോഡ് ജുഡീഷ്യൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിലാണ് എണ്ണൂറിലധികം പേജുള്ള കുറ്റപത്രം പോലീസ് സമർപ്പിച്ചത് റിയാസ് മൗലവി വധക്കേസിന്റെ വിചാരണ നടപടികൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കും ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെ തന്നെ പ്രതികൾ വിചാരണയ്ക്ക് വിധേയമാകും കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങളാണെന്ന് ഡിവൈഎഫ്ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ മണികണ്ഠൻ ഡിവൈഎഫ്ഐ വടക്കൻ മേഖല കാൽനട ജാഥയ്ക്ക് കാസർഗോഡ് നഗരത്തിൽ ഉജ്ജ്വല സ്വീകരണം കാലിയടുക്കത്ത് ചെങ്ങറ സമരക്കാർക്ക് പട്ടയം നൽകണമെന്ന് പട്ടികജാതി വർഗ ഐക്യവേദി താമസക്കാരുടെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഐക്യവേദി ആവശ്യപ്പെട്ടു ഉദ്യാവാര മാട ദേശീയപാതയോരത്ത് മത്സ്യവില്പനക്കെതിരെ വ്യാപാരികളും നാട്ടുകാരും രംഗത്ത് മത്സ്യവിപണന കേന്ദ്രമുണ്ടായിട്ടും പാതയോരത്ത് മത്സ്യം വിൽക്കുന്നത് ദുരിതമായെന്ന് വ്യാപാരികൾ വാർത്തകൾ വിശദമായി കടയിൽ കയറി വ്യാപാരിയെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ പ്രതികളെ കണ്ടെത്താൻ പുലർത്തിയ ജാഗ്രത കുറ്റപത്രം തയ്യാറാക്കുന്നതിലും ആവർത്തിച്ച് പോലീസ് പ്രശംസ നേടി ബന്ദിയോട് മണ്ടേകപ്പിലെ വ്യാപാരി രാമകൃഷ്ണനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലാണ് കാസർഗോഡ് ജുഡീഷ്യൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ പോലീസ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത് കുമ്പള സി ഐ വി വി മനോജാണ് രാമകൃഷ്ണ വധക്കേസിൽ എണ്ണൂറ് പേജിലധികമുള്ള കുറ്റപത്രം കാസർഗോഡ് ജുഡീഷ്യൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചത് മെയ് നാലിനാണ് വ്യാപാരിയായ രാമകൃഷ്ണയെ ഒരു സംഘം ആളുകൾ കടയിൽ കയറി വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത് കേസിൽ തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് പോലീസിന്റെ കുറ്റപത്ര സമർപ്പണം ഇതോടെ കേസിൽ റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന പ്രതികളായ ഉമർ ഫാറൂഖ് നൌഷാദ് ഷെയ്ഖ് കെ അഷറഫ് അബ്ദുൾ ആരിഫ് തുടങ്ങിയവരുടെ ജാമ്യസാധ്യതയും അടഞ്ഞു കേസിൽ വേഗത്തിലുള്ള അന്വേഷണത്തിലൂടെ പ്രതികളെ കണ്ടെത്തിയതിൽ നാട്ടുകാരും പോലീസിനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നുണ്ട് കുറ്റകൃത്യം ചെയ്ത ആയുധങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും പോലീസിന് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വന്നിരുന്നു കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചതോടെ വിചാരണാ നടപടികൾ വേഗത്തിൽ ആരംഭിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ പ്രമാദമായ റിയാസ് മൗലവി വധക്കേസിന്റെ വിചാരണ നടപടികൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കും കണ്ണൂർ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ് പി ഡോക്ടർ എ ശ്രീനിവാസയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘമാണ് കേസിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത് കേസിൽ സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറായി കോഴിക്കോട്ടെ പ്രമുഖ അഭിഭാഷകനായ അശോകനെ സർക്കാർ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് മദ്രസാധ്യാപകനായ കാസർഗോഡ് ചൂരിയിലെ റിയാസ് മൗലവിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിന്റെ വിചാരണാ നടപടികളാണ് ഉടൻ ആരംഭിക്കുക ഇതിനു മുന്നോടിയായി ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ നിന്നും ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റിയ കേസിനെ നമ്പർ ഇട്ടു കേസ് നമ്പർ വന്നതോടെയാണ് വിചാരണ തുടങ്ങാനുള്ള സാധ്യതകൾ തെളിഞ്ഞത് പ്രതികൾ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെ തന്നെ വിചാരണ നടക്കുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകതയും റിയാസ് മൗലവി കേസിനുണ്ടാകും മാർച്ച് ഇരുപതിനാണ് കർണാടക മടിക്കേരി സ്വദേശിയായ റിയാസ് മൗലവിയെ പഴയ ചൂരിയിൽ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത് കേസിൽ കേൾകുട്ടെ സ്വദേശികളായ നിതിൻ അഖിലേഷ് രാജേഷ് തുടങ്ങിയ പ്രതികൾ റിമാൻഡിലാണ് കണ്ണൂർ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ് പി ഡോക്ടർ എ ശ്രീനിവാസയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കേസിൽ തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറായി കോഴിക്കോട്ടെ പ്രമുഖ അഭിഭാഷകൻ അശോകൻ ഹാജരാകും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ പശുവിന്റെ പേരിൽ സംഘപരിവാർ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ രാജ്യത്ത് ന്യൂനപക്ഷ വേട്ട നടത്തുകയാണെന്ന് ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ സബീഷ് ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് നടക്കുന്ന യുവജന പ്രതിരോധത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള വടക്കൻ മേഖല ജാഥയ്ക്ക് കാസർഗോഡ് നൽകിയ സ്വീകരണ യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത് ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങളാണെന്ന് യോഗത്തിൽ സംസാരിച്ച ഡിവൈഎഫ്ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ മണികണ്ഠൻ ആരോപിച്ചു നവലിബറൽ നയങ്ങളെ ചെറുക്കുക മതനിരപേക്ഷതയുടെ കാവലാളാകുക എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തിയാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐ കാൽനട ജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചത് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങളാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്ന് കാസർഗോഡ് നൽകി
ഇന്നത്തെ കോൺഗ്രസ് നാളത്തെ ബി ജെ പിക്കാരാണ് പശുവിന്റെ പേരിൽ സംഘപരിവാർ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷ വേട്ടം നടത്തുകയാണെന്ന് യോഗത്തിൽ സംസാരിച്ച ഡി വൈ എഫ് ഐ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ സബീഷ് ആരോപിച്ചു സ്വീകരണ യോഗത്തിൽ ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ടി കെ മനോജ് ബി വൈശാഖ് എ വി ശിവപ്രസാദ് അനിൽ ചെന്നിക്കര സുബേർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ ചെങ്ങറ സമരക്കാർക്ക് സർക്കാർ കാലിയെടുക്കത്ത് അനുവദിച്ച ഭൂമിക്ക് പട്ടയം നൽകണമെന്ന് പട്ടികജാതി വർഗ ഐക്യവേദി ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇവരുടെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് അനുവദിച്ച പതിനൊന്നര കോടി രൂപയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കണമെന്നും ഭാരവാഹികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് കാസർഗോഡ് പെരിയയിൽ നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ഏക്കർ ഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത് എഴുപത് ശതമാനം പട്ടിക വിഭാഗക്കാർക്കും മുപ്പത് ശതമാനം പിന്നോക്കക്കാർക്കും വിതരണം ചെയ്യുകയും വീട് നിർമ്മിച്ച് കൃഷി ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ പതിനൊന്നര കോടി രൂപയും അനുവദിച്ചിരുന്നു ഡോക്ടർ കെ ആർ നാരായണന്റെ പേരിൽ സൊസൈറ്റി രൂപീകരിച്ച് ജില്ലാ കളക്ടറെ ചെയർമാനാക്കി കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് എൺപത്തി അഞ്ച് കുടുംബങ്ങളെ പുനരധിവസിപ്പിച്ചു അതേസമയം ചെങ്ങറ സമരത്തിൽപ്പെട്ടവർ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി വി എസ് അച്യുതാനന്ദനുമായി ഉണ്ടാക്കിയ ചർച്ചയിലാണ് പട്ടിക വിഭാഗക്കാർക്ക് അൻപത് സെന്റും ജനറൽ വിഭാഗക്കാർക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് സെന്റ് ഭൂമിയും അനുവദിച്ചത് എന്നാൽ ചെങ്ങറ സമരക്കാർക്ക് സർക്കാർ നൽകിയ ഭൂമിക്ക് പട്ടയം ലഭ്യമായിട്ടില്ല അതേസമയം കരമടച്ച് ഉടൻ പട്ടയം നൽകണമെന്ന് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ ഐക്യവേദി ഭാരവാഹികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു കഴിവ് കെട്ട ഒരു 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 ഭരണം സംവിധാനം നന്നായിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് കളക്ടർ ചെയർമാനായിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റി പ്രവർത്തന ഈ കെ ആർ നാരായണൻ ഫൗണ്ടേഷൻ കെ ആർ നാരായണൻ സ്വസഹകരണ സംഘത്തിൻ്റെ കമ്മിറ്റി ആ കമ്മിറ്റി മൂലം ഇങ്ങനെ ഇവർ വളരെ ദുരിതം ദുരിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീ കണം ഇവർക്ക് തൊഴിലില്ല ആരും തൊഴിൽ വിളിക്കത്തില്ല മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനില്ല സാമ്പത്തിക ലഭ്യത ഇല്ല കണം ഇതെല്ലാം ഈ പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ചെയ്യൂ ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത് കളക്ടറുടെ ഏജൻസി കളക്ടർ ഉൾപ്പെടുന്ന ആ കമ്മിറ്റി ചെയ്യണം ആ കമ്മിറ്റിയിലെ വരുന്ന ആളുകൾ ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നുള്ള ആൾ ഇനി ഇവർക്ക് എന്താണ് സഹകരണ സംഘം ഒന്നോ അതിൻ്റെ നിയമങ്ങളോ മറ്റു കാര്യങ്ങളും അറിയില്ല ഇപ്പം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം ഇവർക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പിന്നെ ഇത് പട്ടയം കൊടുക്കണം സമരക്കാരുടെ പുനരധിവാസത്തിനായി സർക്കാർ അനുവദിച്ച പതിനൊന്നര കോടി രൂപ തിരിമറി നടത്തിയത് മൂലം ചെങ്ങരക്കാർ ദുരിതപൂർണമായ ജീവിതമാണ് നയിച്ചു വരുന്നത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന രക്ഷാധികാരി ഐതിയൂർ സുരേന്ദ്രൻ ശിവരാമൻ ചിയാരം വൈക്കം കുട്ടപ്പൻ പട്ടം ശശിധരൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ഉദ്യാവാര മാട ദേശീയപാതയോരത്ത് മത്സ്യവിൽപ്പനക്കെതിരെ നാട്ടുകാരും വ്യാപാരികളും രംഗത്ത് മത്സ്യവിൽപ്പന കേന്ദ്രം ഉണ്ടായിട്ടും പാതയോരത്ത് മത്സ്യം വിൽക്കുന്നത് വ്യാപാരികൾക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും ദുരിതമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർ ആരോപിച്ചു വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാത്ത പക്ഷം ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭ നടപടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് വ്യാപാരികൾ അറിയിച്ചു ഉദ്യാവര മാട ദേശീയപാതയോരത്തെ മത്സ്യവിൽപ്പന വ്യാപകമായതോടെ പൊതുജനങ്ങൾ ദുരിതത്തിലായിരിക്കുകയാണ് അഴുക്കുവെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകുന്നതും ദുർഗന്ധവും മൂലം യാത്രക്കാരും ഏറെ ദുരിതത്തിലാണ് ദേശീയപാതയോരത്തെ വ്യാപാരികളും ബിൽഡിംഗ് ഓണേഴ്സും മറ്റും പാതയോരത്ത് മത്സ്യവിൽപ്പന നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ ജില്ലാ കളക്ടർക്കും പഞ്ചായത്ത് പോലീസ് അധികാരികൾക്കും പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് മഞ്ചേശ്വരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് മുന്നിൽ മത്സ്യവിൽപ്പന കേന്ദ്രമുണ്ടെങ്കിലും അധികം ആളുകളും ദേശീയപാതയോരത്ത് മത്സ്യവിൽപ്പന തുടരുകയാണെന്നും ഇതുമൂലം പ്രദേശവാസികളടക്കമുള്ളവർ ഏറെ ദുരിതത്തിലായിരിക്കുകയുമാണെന്ന് വ്യാപാരികൾ പറയുന്നു ഇവിടെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് ഇരുപത് കൊല്ലത്തോളമായി എന്നിട്ട് നമ്മളെ കച്ചവടത്തിന് ഇപ്പൊ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നു കാരണം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മളെ ഷോപ്പിന്റെ മുമ്പിലെല്ലാം മീൻ കച്ചവടം അത് രാവിലെ മുതൽ രാത്രി പത്ത് മണി വരെ കച്ചവടം നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ കസ്റ്റമറെ ഇവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാനോ കസ്റ്റമർക്ക് നടന്നിട്ട് ഷോപ്പിലേക്ക് വരാനോ സാധിക്കാതെ വന്നപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കംപ്ലൈൻ്റ് ആക്കിയിട്ടു എല്ലാ ജനപ്രതിനിധികളോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടു പാതയോരത്തെ മത്സ്യവിൽപ്പന അധികൃതർ തടഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ സമരപ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടത്തുമെന്നും ഇവർ പറഞ്ഞു മുലയൂട്ടിലിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളിൽ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കേണ്ടത് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണെന്ന് ഡോക്ടർ സുരേഷ് ബാബു കാസർഗോഡ് റോട്ടറി ക്ലബിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നെല്ലിക്കുന്ന് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മുലയൂട്ടൽ അ
എന്റെ വീട്ടിൽ ആർക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ അറിയില്ല എനിക്ക് മാത്രം അറിയാം ഞാൻ എങ്ങനെ എന്റെ എനർജി ലെവൽ വളരെ ഉയർന്നായിരിക്കും അല്ലെ മുലയൂട്ടലിന്റെ പ്രാധാന്യം ജനങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളിൽ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കേണ്ടത് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു റോട്ടറി ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് കെ ദിൻകർ റായ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കാസർകോട്ടെ പ്രസിദ്ധ പീഡിയാട്രീഷ്യൻ ഡോക്ടർ ദിതേന്ദ്ര റായ് ക്ലാസ്സുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു and finally the child ended up with malnutrition so simple things instead of giving breast feeds which is very convenient they didn't do this they wanted to give artificial feeds parivadi dr hari krishnan nambyar dr sajitha hari krishnan mk radha krishnan ashokan kunieri thodangiya var sambandhichu തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമത്തിലെ അപാകതകൾക്കെതിരെ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് മുന്നിലാണ് സമരം സംഘടിപ്പിച്ചത് കൃഷി വകുപ്പിന്റെ ഡാറ്റാ ബാങ്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ വെറ്റ്ലാൻഡ് പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് കമ്മിറ്റി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി സ്വന്തം ഭൂമിയിൽ കൂരപണിയാൻ അനുവദിക്കുമെന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയാണ് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത് തൃക്കരിപ്പൂർ ബാഫഗീതങ്ങൾ സൗദത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച മാർച്ച് ടൗൺ ചുറ്റി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ സമാപിച്ചു തുടർന്ന് ധർണ സമരം ലീഗ് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം സി കമർദ്ദീൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അപ്പൊ ബഹുമാന്യനായ റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു നിയമം മൂലം സംരക്ഷിക്കും അതിൽ അടിയന്തരമായി ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരും ഇതിന്റെ വിഷമങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങളുടെ ജനപ്രതിനിധികളോട് പറഞ്ഞു എം അബ്ദുല്ല ഹാജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നേതാക്കളായ എം ഡി പി കരീം വി കെ ബാബ സത്താർ വടക്കുംപാട് ഷംസുദ്ദീൻ ഐ ടി കെ പി മുഹമ്മദ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു വെറ്റ്ലാൻഡ് നിയമത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടതോടെ തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്തിൽ നിരവധി കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് വീട് നിർമ്മാണത്തിന് അനുമതി ലഭിക്കാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് കരഭൂമി കുറവായ തീരമേഖലയിൽ നിയമത്തിൽ കാതലായ മാറ്റം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത് നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ മണൽ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായി മണൽ ബുക്കിംഗ് കാര്യക്ഷമമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആർ ഡി ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി ആവശ്യക്കാർക്ക് മണൽ ന്യായവിലക്ക് ലഭ്യമാക്കുക നിർമ്മാണ രംഗത്തെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയാണ് സമരം നടന്നത് നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ആർ ഡി ഓഫീസ് മാർച്ച് നടത്തിയത് സമരത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് തൊഴിലാളികൾ പങ്കെടുത്തു സി ഐ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ടി കെ രാജൻ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി ഐ ടി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ ബാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായി എം രാമൻ മുനമ്പത്തു ഗോവിന്ദൻ എം വി ചന്ദ്രൻ ബല്ലാരാജൻ ഇ കെ നാരായണൻ പി കൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു എസ് വൈ എസ് ജില്ലാതല പ്രഖ്യാപന സമ്മേളനം ആഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് കാഞ്ഞങ്ങാട് ടൗൺ ഹാളിൽ വെച്ച് നടക്കും യൂണിറ്റുകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നായി എണ്ണൂറ് പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കും ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് യുവത്വം നാടുണർത്തുന്നു എന്ന പ്രമേയത്തിൽ എസ് വൈ എസ് ജില്ലയിൽ നാനൂറ് കേന്ദ്രങ്ങളിലായി യൂണിറ്റ് സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന സമ്മേളനങ്ങളുടെ ജില്ലാതല പ്രഖ്യാപന സമ്മേളനം ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് കാഞ്ഞങ്ങാട് ടൗൺ ഹാളിൽ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത് യൂണിറ്റുകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച എണ്ണൂറ് പ്രതിനിധികൾ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കും വിരുന്ന് കുടുംബ സംഗമം ആരവം സാധന ദിനം സാധന ക്ലിനിക്ക് ശുചിത്വ ദിനം താപ്രത ദേവ പൈതൃക സംഗമം യുവസഭ യജുമീറ്റ് വായനാ മത്സരം നാട്ടുണർവ് തുടങ്ങിയ വിവിധ പദ്ധതി പദ്ധതികൾ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും യുവാക്കളെയും എല്ലാവരെയും ശക്തീകരിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിന്റെ മൊത്തം മൊത്തം ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ജീർണതകൾ കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അഷ്റഫ് കരിപ്പോടി മടിക്കി അബ്ദുള്ള ഹാജി ഹമീദ് മൗലവി കൊളവയൽ അഷ്റഫ് അഷ്റഫി ആറങ്ങാടി മാമദ് കുഞ്ഞി ഹാജി ആറങ്ങാടി അബ്ദുൽ സിത്താർ പഴയ കടപ്പുറം ബഷീർ മങ്കയം തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി 
ബന്ദിയോട് വ്യാപാരിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പോലീസ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു കാസർഗോഡ് ജുഡീഷ്യൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിലാണ് എണ്ണൂറിലധികം പേജുള്ള കുറ്റപത്രം പോലീസ് സമർപ്പിച്ചത് റിയാസ് മൗലവി വധക്കേസിന്റെ വിചാരണ നടപടികൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കും ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെ തന്നെ പ്രതികൾ വിചാരണയ്ക്ക് വിധേയമാകും കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങളാണെന്ന് ഡിവൈഎഫ്ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ മണികണ്ഠൻ ഡിവൈഎഫ്ഐ വടക്കൻ മേഖല കാൽനട ജാഥയ്ക്ക് കാസർഗോഡ് നഗരത്തിൽ ഉജ്ജ്വല സ്വീകരണം കാലിയെടുക്കത്തെ ചെങ്ങറ സമരക്കാർക്ക് പട്ടയം നൽകണമെന്ന് പട്ടികജാതി വർഗ ഐക്യവേദി താമസക്കാരുടെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഐക്യവേദി ആവശ്യപ്പെട്ടു ഉദ്യാവാര മാട ദേശീയ പാതയോരത്തെ മത്സ്യവിൽപ്പനക്കെതിരെ വ്യാപാരികളും നാട്ടുകാരും രംഗത്ത് മത്സ്യവിപണന കേന്ദ്രമുണ്ടായിട്ടും പാതയോരത്ത് മത്സ്യം വിൽക്കുന്നത് ദുരിതമായെന്ന് വ്യാപാരികൾ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം